，不是就保养好了？这是单子。哎，不对啊，你们他也没补齐啊，怎么收了我们四千？哎，我看看，你什么时候加的这个抽状膜？老八，你疯了？我我没有啊，师傅。原来是拿错单子了呀！两位，我把钱付了吧。哎，好，好，好，好，好，等一下。姐妹，你家轮胎补个漆要花四千呢。我老公说补的是稀有空气，稀有空气。哦哦哦哦，这个稀有空气呢是喜马拉雅山上的空气啊，含氧量足，呃，能减少爆胎的风险。对呀、啊，师傅，安全第一嘛。哎，姐妹，你们家这什么车窗膜啊？花了五万八？我老公说是防弹有机膜，防弹<笑>有机<笑>膜。<笑>哦哦，这个原材料啊是取自那个马里亚纳海沟养的有机鱼啊，不仅强度高，还环保。啊，对呀，你想如果高速上石子打碎了玻璃，多危险呢、啊！哎，老公，你看这个玻璃水不是不要钱吗？他们家怎么花了两千？什么？他们家用的比较好呗。哦，哎，老公，他家机油怎么加了八千啊？八千？对呀、啊，咱们才花了五百。我没有他胆子大。哎，不是，就是他们家里用的机油比较好。哎，姐妹，要不咱们对对，都换成好的得了。好，兄弟，一片私房钱还是有一手的嘛。哎呀，都是海哥教的好。说起来，咱们还是同门师兄弟了。师兄高，师弟义，海哥又高又义，跟我可没什么关系啊，别这么说。你谦虚什么嘛？这不都是你教的吗？对呀、啊，海哥，等我释放了下来，我给你发个大大的。当你怀疑老公买了很贵的东西时，这车真的就是六十万，因为它油耗高嘛，所以便宜嘛。我是我们店经办销售了，你应该相信我。我不信这个车才六十万，我马上打电话喊我朋友来看。这个车怎么可能六十万呢？五十七八就拿下来了。这个、车、啊、我们加了很多配件的，你这配件什么东西嘛？你看这前杠什么材料做的嘛？这个拉花什么情况啊？也就这个排气看着还可以啊，天蝎排气哦。这排气很贵吗？这什么垃圾东西嘛，改不起嘛就不要改嘛，买回去直接给拆掉。啊，朋友有这个车，他说要好几百万呢。哎呀，那不就是装逼吗？我跟你说，这个车已经烂大街了，不如给他加个钱上 B 级巴黎算了。我叫我哥来，我哥肯定不会骗我。这做工又差，油耗又高，你瞅瞅这个门，那跟个货车一样，你买这玩意儿干啥呀？真的吗？真的当你老公买了个很离谱的东西时，你看看我媳妇讲一下这个车多少钱呀、啊？快说，一百五十万。你看嘛，一百五十万，我辛辛苦工作这么久，一百五十万买个车怎么了嘛？好，你不相信我是吧？我马上叫个懂车的人过来跟你讲。你说呀，这个车一百五十万，嗯、呃，也差不多啊。这个车什么垃圾嘛？这个车，哎，你是不是太过分了？这个车，平时看你挺懂车的，他妈关键时候你都掉链子。我重新找一个懂得过来。你这什么垃圾东西嘛，还搞个小人在车上，你这也太浮夸了嘛！哪有好车装这个东西的呀？这叫欢庆女神。这是什么垃圾？我在路上根本没有看到过，没看到过就是没人买，没人买就是不保值。你看，钢印啊都打重影了，这是什么垃圾品牌啊？这叫劳斯莱斯，一九七一年成立的。是这样的啊。这劳斯莱斯啊，它造车是有瑕疵，它造残了，所以它很便宜嘛。劳斯莱斯换一加长版，对吧？对。来，你跟我来。你他妈永远不会是一个好销售。对对对对对对对。当你打算给父亲买一台老年代步车，这台车是打算是买来送给父亲，对吧？对，送给我爸。车有什么要求吗？主要是好操作、稳重一点的车。毕竟他岁数大了，刚好我店里有一台适合老年代步的车，我带你看一下。好，就这个老日产轩逸，这个车怎么样？好，这个车太适合老年代步了。这个怎么和我见过的轩逸不一样呢？它是老款，老款它肯定不一样啊！你又不懂车啊，我来谈，我来谈。排量虽然小了一点，但老年人代步还刚刚好。老年人用那么大排量的车干嘛？平时就买个菜，他又开不了多快，而且它是两门请就请脚轿车。老人家买个菜搭个轮椅方便，对不对？对呀、啊，这个车他平时他也不会开上高速的，这么小一个车真合适。你说是不是？但是呢，这个车有些改装，像那个塑料的碳纤维什么尾翼，这个排气怎么歇的？如果你们都不喜欢的话，我把它拆掉。哎，没必要，改都改了，你拆它干嘛嘛？你说是吧？
。那就这台吧，我觉得还可以啊。可是我爸喜欢 SUV， 他不喜欢这种小轿。我就要这个 SUV， 这不就 SUV 吗？就这个吧，你跟我们做合同吧。好，其实你把卡给我了。这个车直接去日产就可以保。当你打算卖掉老公的老尼桑，这车我现在最多给你十五万。十五万太少了，当时买的时候都三十多万，你们把它收了，我们在你这换台野马。我叫了一个小白来，他以前卖尼桑的，他懂。小白，这个车谁要啊？没人要。你看这个外观太粗了，改也没改成潜力，谁要啊？没人要，因为我老公经常改呀、啊，他买那些改装件花了好几千呢。你这改的什么东西嘛？整这么大个碳纤维塑料尾翼，越改呀、啊、它就越重，越重它跑得越慢，越慢它肯定就越不值钱。不会啊，我老公上次说洗车送的什么程序，现在跑得可快嘛，对吧？啊啊！你刷程序会破坏发动机的，你这严重的那尾气甚至会唰唰唰的喷火啊！啊，我操，那完了呀，我这车要喷火呀，喷火啦！完了完了，没人要了，这个真没人要了，拿回去珍藏吧。那要不我再去别人家看看吧。别了，不卖了，起开。当你准备把老公的跑车换成家用车，我们要结婚了，是考虑换一台实用点的家用车，对吧？对，想用他那个野马这块。呃，跑车确实有点不方便啊。但我现在有一台家用的实用型轿车。看一下，好，就这台，怎么样？好，很喜欢，非常家用。这不还是台跑车吗？哎呀，媳妇，这个车它不一样。你不懂车，你别说，就是。直列双缸，三二零 CC， 进气又省油，家用车肯定要省油嘛。这小伙子太专业了。再看一下这个车空间，它是个四座车型，四座。哇，媳妇，我看了一下这个空间真的好大呀！我们生六七个孩子的话，都可以做到小红靴，太大了。颜色也很低调，也很适合家用。哎，如果你想更个性一点的话，我可以送一套黑色改色魔盒。哎，不不不不不，我们这次买家用车一定要低调一点，就这个低调的颜色吧。媳妇，你觉得怎么样呢？我们就买这个吧，哎，拿着看吧。哎，这个车特别的。说这什么车？福特野马家用版。再说一遍，法拉利罗马。如何对付你的喷子朋友？我是挺喜欢这车，但我朋友他们说不好。他们有开过这车吗？没有，但他们挺懂。我怕我买了，他们说我。那没关系，来，我教你。买什么迈凯伦 GT 嘛 ？GT 哥们，它跑不快的呀。你你看好啊 ，V 八六百二十匹马力，你还要怎么快？你要起飞吗？滚！这个车一点都不实用，稍微慢一点的路你都开不了。GT 你听不懂是吧？这前条抬起来比你更还高了，滚！哎呦，你买个最便宜的迈凯伦，要是我我可不买啊！我自己赚的钱，我想卖什么买什么呀？最便宜的迈凯伦也够你把锄头扔出残影的，滚！这样是不是不太好啊？尝试一下，滚！我就不买迈凯伦了，对对对对，你。恭喜你成为迈凯伦车主，来拍照